bang lên một con người theo thì cơ sổ lên tiên là ông chỉ đạo ông Quân một đội bóng ở thì cảm xúc như nào quan tâm về emotion about the first game uh, holding a village match uh, Actually, uh, every match, uh, I, I just uh, uh, have been uh, experienced only two games in Vietnam uh, after I joined Kim uh, Bietel. But uh, as you know, as we know, uh, the match always are uh, hard work and, and uh, so much effort uh, because uh, the coaches must uh, concentrate on the uh, uh, job. Uh, for winning. Uh, thực sự thì uh, đây là trận đấu thứ hai sau khi uh, gia nhập câu lạc bộ Việt Theo mà tôi uh, uh, tham dự. Đấy, thì theo tôi thì ở V-League thì hay là trận trận đấu nào thì nó vẫn là một công công tác rất là khó khăn và rất là cần nhiều sự cố gắng đến từ vị trí của ban huấn luyện. So I feel uh, the level or quality of uh, matches. Uh, Here in Vietnam, uh, very high. Tôi đánh giá là cái chất lượng của những trận đấu ở Việt Nam uh, khá là cao. Uh, Sài Gòn head coach, uh, he said that the red card is uh, a little bit unfair, a little bit too much. So uh, what is your point of view and uh, how do you see the red card change the game? Uh, it's always the same situation. Uh, if the rose team lose or losing team uh, with the score, then complain uh, like this. Uh, but the judge by referee This is right or wrong. So we just accept and follow this decision. Uh, theo tôi thì khi mà đội bất cứ đội bóng nào mà đội bóng mình giành kết quả bất lợi thì huấn luyện viên cũng sẽ có những cái ý kiến về công tác trọng tài. Nhưng mà đây mình là đội bóng thì mình sẽ phải uh, tôn trọng những quyết định mà trọng tài đưa ra. Do you think that the red card changed the uh, the game? How the result of the game? Uh, yes, I, I definitely uh, not hundred percent, but uh, uh, many points uh, affect influence maybe maybe by score, but by decision of the referee. Theo tôi thì cái thẻ đỏ đấy nó không một trăm phần trăm đóng góp về cái kết quả của trận đấu này nhưng mà nó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến những cái 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 cục diện của thế trận sau cái chiếc đấu này. But uh, also we got a problem also with the first game in Bindin. So many cases. It's wrong, but we we accepted this. So game is also uh, every time wrong or uh, right. This this is uh, decided by uh, referee. That's why we have to respect this. Uh, uh, ví dụ như ở trận đấu đầu tiên gặp Bình Định thì uh, chúng tôi đã có những cái phán quyết mà được coi là nặng tay hay là không 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 thỏa đáng của trọng tài đó thì tôi thấy đó là điều mà chúng tôi hoàn toàn phải chấp nhận và đội bóng nào cũng thế thôi. But uh, I saw this moment uh, not clear, not 100%. But but uh, he grabbed the opponent the defender, uh, grabbed uh, our uh, head roll. Uh, I only saw this moment. Các tôi thì tình huống thẻ đỏ này chấp tài có cái lý do khi đưa ra đó là Uh, không vậy của phía Sài Gòn đã kéo áo Pedro đó đó là một tình huống mà tôi nó, nó không sự rõ ràng nhưng mà đã có cái tình huống phạm lỗi đến từ phía đội bạn.
sáng nay thì uh, việc theo uh, chiêu mộ được cả hai uh, năm nay việc theo tán mộ được cả hai cầu thủ mà thực thi đấu rất hay cho sài gòn trước đây là pedro của juventus thì ông đánh giá cái vai trò của hai cầu thủ này trong đối trường của việt nam như nào và họ ăn ý với nhau ra sao trong cái đối trường của việt nam uh, uh, pedro and giovanni used to be a very good uh, combination back in sài gòn fc uh, now việt nam uh, own them so how do you see the the role the importance of the two players and how do they work together? Uh, as we can see, uh, the people out from outside and distinguish what is different uh, with uh, these two guys or without two guys. I think uh, the spectator can decide, can uh, distinguish this, uh, uh, these two players, uh, what they have uh, quality what quality or what level they have and uh, how to play how to impact uh, in the game tôi thấy thì uh, cái này nó khá là rõ ràng uh, khán giả khác cũng sẽ nhận thấy cái, uh, cái tầm ảnh hưởng và cái cái sự uh, ảnh hưởng đến lối chơi của toàn đội khi mà có hai cầu thủ uh, tiền đạo này their role is uh, very important uh, for our technical uh, job Definitely. Vai trò của hai bạn đấy chắc là rất là quan trọng trong cái đấu chơi chiến thuật của Chelsea. Ờ sau những trận đấu vừa rồi thì Premier League phải nhận khá nhiều ý kiến chê là chất lượng chuyên môn không cao và nhiều tình huống trận đấu khá là bút. Ờ ngay cả trận đấu này thì khi mà trên phát sóng trên YouTube cũng rất nhiều comment nói là chất lượng không cao thì cá nhân ông thì đánh giá như thế nào về cả tình huống của Premier League là tiếp theo năm nay nó có uh, you know, this match and uh, the couple of matches early in the first round or second round of v league this year, uh, there are comments from viewers, from spectators, saying that the quality of matches are not high and the game is uh, being broken because of uh, foul and, and, and situations. Uh, so it's a standard normal yeah the, the quality of the game technical yeah, technically it's not high and uh, uh, how do you see uh, the, the, the quality of the match do you do you think that uh, the quality of the match has meet the the expectation of uh, uh, viewers my point of view there are two options or two uh, scenarios one is uh, means the people think or mean the quality of a match is not high means two teams uh, defensively very hard strong physically strong so that's why uh, I think I think uh, this playing quality uh, we can we have to accept because uh, sometimes because the most coaches focus on winning game so that's why maybe sometimes tactically more back or when when oh we have a confidence then we can go forward to attack more but this is this is a choice or a, a options for uh, uh, coaches so otherwise the second option is uh, it's difficult to to make uh, some some uh, concept for for games sometimes because as you know, now a very difficult time, hard time because of a virus and many changes uh, recover and new players, virus infected. This is very hard time. I think uh, not only one team, all teams in Vietnam.